الحمد للہ علا کل حال الموصوف بصفات الجلال الاحد السمد الحي القيوم الكبير المتعال له الاسماء الحسنى والصفات العلى والمجد والكمال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تنزه عن الشريك والمثال واشهد ان محمدا عبده ورسوله قدوة العباد في النيات والأقوال والأفعال وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى الصحب والآل رب الشرح لي صدري ويسل لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبورت تي وي بيكشكو لندركي اللہ سمنو ہرا نامالا پریچے مننا ای کار کرمم لو کی اسلام یا پدھت لو آہوان استنام و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نیٹی منا پرسنگ آمشم اللہ سبحانہ و تعالی نامالا وشیم لو تیسو کو والسنا جاگرتا رو اللہ سبحانہ و تعالی ایو دھنگا سلوستو نادو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذر اللذین یلحدون فی اسمائی یا ورائیتے اللہ نامال وشیم لو وکرنگا وادستارو وارنی ویڈنا ڈنڈی پریتے جن چنڈی وارنی نرواکان کے گانو وارو سکچم پا بڑتارو آتی ترلو نے انی اللہ سبحانہ وتعالی سلوی چیڑ प्रारंभम नुण्डी मनम् तिलिसु कुर्णट्लु अल्लाह युक्का नामालु, गुणगनालु, क्रियलु अनेवी सर्वोन्नत मैनवी, सर्वोत कुरुष्ट मैनवी अल्लाह नामाला विश्यमुलो तप्पु चेयड मने दिगानी, परपाटु जरगड मने दिगानी स شریعت لو انٹے روزو واری آرادن لو گانی ویوہارا لو گانی ماتا منتی گانی یہ وشیا لو منشی واللہ یہ پر پاٹے تے جرگتن دو الانٹی پر پاٹو اقیدہ لو جرگی تے اقیدہ لو جرگی پر پاٹو مہا بھینکر مینہ دی یندو کنٹے شریعت لو منشی واللہ جرگی یکا پر پاٹ لے ویتے ہونٹا یو अभी सृष्टि राशुल के संबंधित चीजें भाई उठाई आदि अकीदा विषयमलो जरिये परपाटु ये देते उठतुं दो आदि सृष्टि कर्ता विषयमलो जरिये परपाटु गा उठतुं दिगनु का चाला तीव्र परिणाम आलनी मनुष्य ये दुरु को आलसी उठतुं जिन्हें बट्टी माना के अर्धम ये दी ये मिटन्टे विगुनलाई नवारु विवेचना اللہ نام آلا گرنچی گنگن آلا گرنچی کریا آلا گرنچی سمپورن مینا سمہا چاران تیلی سکن نمید اٹے نور وپالی اللہ کاکنڈا منشی تر اشتہانو سارنگا ویورنچی نٹ لے تے مارگ بھرشتڑا ہوتا دو نور زاری نٹ لے تے دائیو دروہان کی پال پڑینا ہوتا دو تانو مارگم تپڑے میں کاکنڈا تانا لانٹی انیکا یکا پرجل نہیں आतनु मार्गम नुनची तपिंचिना वाड़ा होता। अनु का अल्लाह सुबहाना होता ला कुरान ले विधंगा सलेबिस्तुनारु। वला तकुलु लिमा तसिफ अलसिना तुकुम हादा हलालुन व हादा हराम। मी कु मी नोटिक व चिंदी मीरु माटलाडे सी। आतरवाता इधी हलाल अनी इधी हराम अनी। मी निन्नयालु मी तीर मालु मीरु चेस को कंडी। آویدھنگا اللہ میدا آبھان ڈالنی موپک انڈی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ہچر استنان یلا گئی تے دھرمانی کے سمبند انچنا یترہ وشیا اللہ پرجلو تپو تروولو پو یارو ادے ویدھنگا اللہ نام آلا وشیم لو اللہ گنگن آلا وشیم لو اللہ کری آلا وشیم لو کڑا وارو مارگم تپ پیارو لینی پنیا کا قدلنی اللی لینی پونی اکا قدنالی پرچارم کلپنچی 
చాలా పెద్ద నేరమే వారు చేశారు కనుక అలాంటి కుయుక్తి పరులు సమాజంలో కోకొల్లలుగా మనకు కనబడతారు గనక వారిని గురించి ప్రజలకు హెచ్చరించాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది జాగరూకపరచాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది ప్రవీక్షకులారు అల్లాహ నామాలు గణగణాల విషయంలో నేడు సర్వసాధారణంగా మనకు కనబడుతున్న యొక్క పొరపాటు ఏమిటంటే అది ప్రతి నామానికి ఏదో ఒక రోగంతో ముడిపెట్టడం అంటే అల్లాహ నామాల్లోని ప్రతి నామంలో ఏదో ఒక రోగాన్ని నయం చేసే గుణం ఉందని నమ్మడం అంటే పంటి పంటి రోగం కోసం ఒక నామం కంటి రోగం కోసం ఒక నామం ఒంటి రోగం కోసం ఒక నామం ఇంటి రోగం కోసం ఒక నామం చెవులకు సంబంధించిన రోగాలకు ఒక నామం కాళ్లకు సంబంధించిన రోగాలకు ఒక నామం తలకు సంబంధించిన రోగాలకు ఒక నామం ఇలా అల్లాహ నామాల్ని తీసుకెళ్ళి రోగాలతో ముడిపెట్టి ఒక విశ్వాస యొక్క విశ్వాసాన్ని పంగనామాలు పెట్టే ప్రయత్నం చాలామంది చేస్తున్నారు కనుక అల్లాహ నామాల విషయంలో ఆధారం లేకుండా మనం మాట్లాడకూడదు కొరాన్లో కానీ ప్రవక్త సల్ అల్లాహు అలీ హుసల్లం వారి యొక్క ప్రవచనాల్లో కానీ ఎక్కడాను ఈ విధమైన ప్రస్తావన రాలేదు కేవలం ఒక నామాన్ని జపించమని కానీ ఒక నామాన్ని వందసార్లు అనమని కానీ ఒక నామాన్ని వెగిసార్లు అనమని కానీ ఎక్కడా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారు ప్రస్తావించలేదు పైగా ప్రవక్త సలహు అలీ వసల్లం వారి దారు రూఢి అయిన దువాలు కానీ కొరాన్ మనకు నేర్పించే దువాలు కానీ ఆ దువాల్ని మనం గమనించినట్లయితే సంపూర్ణ వాక్యాల్లో భాగంగా నామాలు వస్తాయే తప్ప కేవలం నామాలు అనేవి ఎక్కడా ప్రస్తావనకి రాలేదు మరి ఎవరైతే నమాజుల అనంతరం కానీ లేదంటే సపరేట్గా వారు సభలు సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసుకొని లైట్లు వెలిగించుకునో లైట్లు ఆర్పేసో అల్లాహ 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 అని చెబుతూ ఊగుతూ తూగుతూ ఉంటారో ఇది నిజంగా ధర్మ విరుద్ధమైన కార్యం ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్ల వారు సెలవిచ్చిన మాట తరక్ తు ఫీకుం అమ్రైన్ లన్ తరిల్లు మా తమస్సక్తుం బిహిమా కితాబుల్లాహి వసున్నతి నేను మీ మధ్య రెండు విషయాలను వదిలి వెళుతున్నాను వాటిని గనక మీరు పటిష్టంగా గట్టిగా పట్టుకున్నట్లయితే ఎన్నటికీ మార్గం తప్పరు అందులో ఒకటి అల్లాహ గ్రంథం కాగా రెండవది నా సాంప్రదాయం ఇదే అందరికీ శ్రేయస్కరమైన మార్గం చిన్న విరామం తీసుకుందాం స్ఫూర్తి టీవీ వీక్షకులందరికీ అల్లాహ్ సుమనోహర నామాల పరిచయం అన్న ఈ కార్యక్రమంలోకి సాధారణంగా ఆహ్వానిస్తున్నాం ప్రియ వీక్షకులారా కుయుక్తులు పన్నేవారు ప్రజల్ని మార్గభ్రష్టుల్ని చెయ్యాలనుకునేవారు అల్లాహ నామాల విషయంలో ఇలా చెయ్యడం వల్ల జరిగే నష్టాలు రెండు ఒకటి ధర్మంలో లేని విషయాల విషయాలకు ప్రజల్ని అలవాటు చేస్తారు అమాయకుల్ని పాపం రెండవది పురాను మరియు హదీసులో రూఢి అయిన ప్రార్థనలకు వారిని దూరం చేస్తారు వాటి శుభాలకు వాటి వారిని దూరం చేసేస్తారు వీటితో పాటు నేడు సర్వసాధారణంగా మనకు కనబడే మరో యొక్క పొరపాటు ఏమిటంటే అనేక మంది ప్రజలు తెలుసో తెలియకో అల్లాహ నామాలను ఆయన గుణగణాలను పురాను యొక్క వచనాలను చిత్రపటాలుగా తయారు చేసి గోడలకు వేలాడ తీసుకుంటున్నారు ఆఫీసులలో వారు వాటిని వేలాడ తీసుకుంటున్నారు వారి ఉద్దేశం ఏమిటంటే తద్వారా అసూయ నుండి వారు కాపాడబడతారని ఎటువంటి కీడు అనేది వారి దరికి రాదన్నది అదేవిధంగా ఓర ఆన్లోని హరూఫ్ ముఖత్ ఆత్ అలిఫ్లాం మీం అలిఫ్లాం మీం రా ఈ హరూఫ్ ముఖత్ ఆత్ ను కూడా ఒక చిత్రపటంగా తయారు చేసి వారు తమ హోటళ్లలో అంగళ్లలో వేలాడ తీసుకొని 
దాని ద్వారా వ్యాపారం బాగా జరుగుతుందని వారు అనుకున్న పని నెరవేరుతుందని భావిస్తున్నారు నిజంగా అల్లాహ నామాల విషయంలో వీరు పాల్పడుతున్న ఈ యొక్క క్రియ ఏదైతే ఉందో చర్య ఏదైతే ఉందో గ్రహించదగిన ఎక్కడా దీనికి ఆధారం లేదు పైగా దీనికి భిన్నంగా ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్ వారి ప్రవచనం ఉంది మన్ తాళ్ళక తమీమతన్ ఫల అతమ్మల్లాహ్ ఫల అతమ్మల్లాహుల ఎవరైతే తాయత్తును వేలాడదీసుకుంటారో వారు కోరుకుంది అల్లాహ్ సుహాన హోతాలా నెరవేర్చకపోవుగాక అని ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసల్లం అభిషపించారు ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసల్లమే ఆ కార్యం నెరవేరకూడదు అల్లాహ్ నెరవేర్చకూడదు అనేసిన తర్వాత మన ఆ కార్యం నెరవేరుతుంది అని మనం అనుకోవడం మన అమాయకత్వం మూర్ఖత్వం తప్ప మరేమీ కాదు అలాగే నేడు మనకు సర్వసాధారణ కనబడుతున్న యొక్క మరో పొరపాటు ఏమిటంటే ఆయతుల కుర్సీని కురాన్లోని కొన్ని సూరాలను అల్లాహ కొన్ని నామాలను అందమైన ఫ్రేమ్లో బంధించి ఇళ్లలో ఆఫీసులలో పెట్టుకుంటున్నారు దీని ఉద్దేశం ఏమిటి ఉద్దేశం ఏమిటంటే శుభం అనేది ఊరికే వచ్చేయాలి ఒకటి రెండవది చూపరులు ఎవరైతే ఉంటారో ఇంటికి వచ్చే బంధువులు ఎవరైతే ఉంటారో ఆఫీస్కు వచ్చే యొక్క స్నేహితులు ఎవరైతే ఉంటారో సమావేశంలో హాజరయ్యే సభికులు ఎవరైతే ఉంటారో వారు వాటిని చూసి మెచ్చుకోవాలి అని అల్లాహ్ సుభాన హోతాల నామాలు ఎంత మహోన్నతమైనవి ఎంత సర్వోత్కృష్టమైనవి ఎంత సర్వోన్నతమైనవి అలాంటి నామాల్ని గోడలకు అలంకార వస్తువులుగా మనం తయారు చేసుకుంటున్నామంటే దీనికన్నా దీన స్థితి విశ్వాసి పరంగా మనకు ఏమి కాగలదు అన్న ఒక విషయాన్ని మనం గమనించాలి ప్రియ వీక్షకులారా గతంలో మనం ప్రవక్త సల్లాహు అలిసిన వారి యొక్క వచ ప్రవచనాన్ని తెలుసుకున్నాం అల్లాహ్ సుభాన హదాలకు నిశ్చయంగా తొంభై తొమ్మిది నామాలు ఒకటి తక్కువ వంద ఉన్నాయని వాటిని గణించిన వ్యక్తి స్వర్గానికి వెళతాడని ఏ హదీసుని సరిగ్గా అర్థం చేసుకుని అనేక మంది ఏం చేస్తారంటే అలాంటి యొక్క తొంభై తొమ్మిది నామాల్ని వారు ఒక చోట ప్రోగు చేసుకొని ఐదు పూటల నమాజు తర్వాత ఉదయం సాయంత్రాలు కానీ ఇతరత్ర వేళల్లో కానీ అదే పనిగా కూర్చొని వారు వాటిని గణిస్తూ ఉంటారు మరికొందరైతే ఒకే నామాన్ని అనేక సార్లు చెబుతూ ఉంటారు ప్రవక్త మహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలీ వసలం ఇలా గణించమని మనకు ఉపదేశించారా ప్రవక్త సల్లల్లాహు అలీ వసలం వారి యొక్క సహాబా ఇలా గణించేవారా ఆ సహాబాను అనుసరించిన యొక్క తాబయిల్లు అలా అనుసరించారా పుణ్యకాలానికి చెందిన ఏ ఒక్క వ్యక్తి ద్వారా ఇలాంటి యొక్క క్రియ ఇలాంటి చర్య అనేది మనకు రూఢి కానప్పుడు మనం మన తరపు నుంచి మన యొక్క మతి పరిధిలో జనించిన యొక్క ఆలోచనల నుండి ఇటువంటి యొక్క నూతన పోకడలకు తావు ఇవ్వడం నిజంగా మార్గరభ్రష్టత్వం తప్ప మరేమీ కాదు వీటితో పాటు మరికొందరు అల్లాహ యొక్క మహోన్నతమైన నామం ఇస్మల్లాహిల్ ఆజం తనకు తెలుసని తద్వారా ఎవరికీ తెలియని యొక్క విషయాలు తనపై ఆవిష్కృతం అవుతాయని ఎవరికి ఇవ్వని యొక్క స్థాయిని అల్లాహ్ తనకు మాత్రమే ప్రసాదించాడని వీరాలు పోతూ డాంబికాలు పలుకుతుంటారు ఇలాంటి యొక్క వాగుడు కాయల వల్ల అనేక ఉపద్రవాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి చేతబడి చేసేవారి రూపంలో క్షుద్ర విద్యలు చేసేవారి యొక్క రూపంలో కనికట్టు చేసేవారి రూపంలో మహా మోసకారులు ప్రజల్ని అల్లాహ నామాల విషయంలో భయపెట్టి సొమ్ము చేసుకుంటున్నారు అల్లాహ్ సుహాన హోతాల ఖురాన్లో అంటున్నాడు లా తష్టరు సమనన్ కలీల అల్లాహ యొక్క వచనాలు స్వల్పమైన యొక్క లాభానికి బదులుగా అమ్ముకోకండి అని అల్లాహ్ సుహాన హోతాల ఆదేశిస్తున్నారు అంటే అర్థమేమిటి స్వల్పమైన లాభానికి అమ్ముకోకూడదు అంటే బాగా లాభం వస్తే అమ్ముకోవచ్చనా కాదు సార్ 
अल्लाह सुबहान होताला नामालु सर्वोत कुर्स्ट मने सर्वोनत मने अल्लाह सुबहान होताला वके वक्क नामम वक वैपु प्रपंच सकल संपदल अने भी मरो वैपु प्रपंच सकल संपदलु प्रवक्त अल्लाह सुबहान होताला वके वक्क नामा निक्क कुडावी सरिपो जालाव बतिकी बट्ट कट्टच्चे मो गानी रेपु मनको मरणम राधा मनम मट्टिलो कलिसी पोमा अल्ला सुभान होताला वद्धकु मनम हाजरु कावालसी उन्दा लेदा आयन मन कर्मल गुरिंची मनल प्रस्निंचडा अला आयन प्रस्निंची नप्पडू निलदीसी நখাғ teníaуп íb Kristin, மனம் அல்லாக நாமால விஷயமுடு கடு அப்பரமத்தங்க மசலுக்கோவாலி அலாகி நேனு அல்லாகனு ஆராதிச்தும் நானு அல்லாகனு பிரேமிச்தும் நானு அல்லாகக்கு தாச்சியன் சூபுத்தும் நானு அன்னைக்க மாட்ட எதைத்து மனம் அண்டாமும் அதி சபமைனதே சமஞ்சசமைனதே ஏதே ஒக்க வெக்தி நேனு அல்லாக நாமானி ஆராதிச்தும் நானு நேனு அல்லாக நாமானிக்கி தாச்சின் சூபுத்தும் நானு அனி செப்புக்குவடம் எந்த மாத்ரம் சமஞ்சசம் காது உதாகனக்கு அபத்து இஸ்ம ரப்பி நேனு நா பரபு நாமானி பராத்தின்சானு ஆராதின்சானு தீனிக்கு அனுமதிலேது எந்துக்கண்டே மனம் ஆராதி अल्लाह नामाल तो अल्लाह नु वेडुको वाले गानी नामाल ने मनम आराद जुडिगा चीसको कुड़ा कुरान लो अल्लाह सुभाना होता ला फसब्बिह बिस्मी रब्बिकल अजीम अन्ना इयो का आयत अवतरिंच ने तरवाता आ आयत उन सिरसा वहिस्तु प्रवक्त انا چپنا ماتا سبحان ربی العظیم علاقے سزارو اینا چپنا ماتا سبحان ربی الاعلا کنکا اللہ یکا نامانی منا مارا دستنا منا ماتا وکا ویلا یورین انٹو انٹ لئے تے علا یورین یورکن الواتو چیست انٹ لئے تے منا اٹو انٹی وشیال نونڈی دو رنگا ونڈا لی ویٹی تو پاٹو अल्लाह गुनाल तो अल्लाह नू अल्लाह गुनाल तो अल्लाह नू आराधिंच नट्टुगा मनम आराधिंच कुड़ा दू उदाहरण को मनम या हैयु या कैयु मंटम इदी समंजसमे अनुमतिंच बडिना विशेयमे अईते वक विक्ति या इज्जत अल्लाह या रह्मत अल्लाह अं वो अल्लाह कटाक्षमा नन्नु क्षमिंचु इए विधंगा वेडुको वडम समंजसं कादु इकडो विश्यम गुर्थु पेट्टको वाले अधे मिट्ट अंटे अल्लाह नामालु गुनालुगा रूपांतरम चंदगलव गानी गुनालु नामालुगा रूपां अलागे अल्लाह सुभान होताला चिरुनवु चिन्दिस्ताडू मंदस्मितम चेस्ताडू अन्नायका उपदेशियालू मनक्कु 
కనబడుతున్నాయి అలా అంటప్పుడు అల్లాహ్ నవ్వేవాడు అని మనం అనకూడదు అంటే గుణం నామం కాజాలదు నామం గుణంగా మారగలదు కనుక అల్లాహ నామాలతో మనం వేడుకోవాలి కానీ అల్లాహ్ గుణాల ఆధారంగా అల్లాహ్ను వేడుకున్నట్లు గురాన్ని మనం వేడుకోకూడదు ప్రియ వీక్షకులారా అల్లాహ నామాల విషయంలో ప్రజల వల్ల దొర్లే మరో పొరపాటు ఏమిటంటే అల్లాహ నామాలను తీసుకెళ్ళి అల్లాహ దాసులకు అంటగట్టడం ఉదాహరణకు హువల్ అవ్వలు వల్ ఆఖరు మొహమ్మద్ నౌజుబిల్లాహిరు వల్ బాతిను మొహమ్మద్ ఇది అల్లాహ యొక్క నామాలు ఆది అంతం ఆయనే బాహ్యం నిగూఢం ఆయనే అన్నాక ఈ నామాల్ని తీసుకెళ్ళి ప్రవక్త మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ హుసల్లం వారికి అంటగట్టే ప్రయత్నం చేయడం కానీ మరే పుణ్య పురుషునికి అంటగట్టే ప్రయత్నం చేయడం కానీ మరే వ్యక్తికి మనం ఆపాదించే ప్రయత్నం చేయడం కానీ అన్ని మహాభయంకరమైన నేరాలు కనుక అల్లాహ నామాలతో ఎవరిని వేడుకోవాలి అల్లాహ్ సుహాన్ హతాలా అన్నాడు అల్లాహ్ను మాత్రమే వేడుకోవాలి ఇంకెవ్వరిని వేడుకోకూడదు ప్రియ వీక్షకులారా చివరి మాట మీ అందరితో చెప్పదలిచాను అదేమిటంటే అల్లాహ్ నామాలు బిస్మిల్లాహ్ రహమాన్ రహీం కానీ ఇతరత్ర యొక్క నామాలు కానీ పేపర్ల మీద పెళ్లి పత్రికల మీద మ్యాగజైన్లో లేదంటే ఏదైనా గ్రంథం కురాన గ్రంథం ఒకవేళ చినిగిపోయినట్లే ఆ గ్రంథంలో మనకు తారసపడుతుంటాయి అధిక శాతం మంది తెలియని కారణంగా వాటిని తీసుకెళ్ళి చెత్తకుండిలో పడేస్తూ ఉంటారు గమనించండి మనం అల్లాహ నామాల పట్ల భక్తితో మసలుకుంటున్నామా ప్రవక్త సలహు అలీస్లం మరుగుదొడ్డిలో ఉండగా ఎవరైనా సలాము చేస్తే అస్సలాము అలేకు అంటే ప్రవక్త సలహం జవాబు ఇచ్చేవారు కాదు ఎందుకంటే ఆయన చేసే అభివాదంలో సలాం అల్లాహ్ పేరు ఉంది గనుక ఆ పవిత్ర ప్రదేశంలో ఆ పరిశుభ్ర ప్రదేశంలో ఉండి అల్లాహ నామాన్ని స్మరించకూడదు గనుక ప్రవక్త సలహం జవాబు ఇచ్చేవారు కాదు అలాంటి మహిమాన్విత ప్రవక్త యొక్క అనుయాయులమే ఉండి అల్లాహ నామాల పట్ల ఇలానా మనం వ్యవహరించేది ఒమై యుద్దిం షాయిర్ అల్లాహ్ ఎవరైతే అల్లాహ్ చిహ్నాలను గౌరవిస్తారో అది వారి హృదయంలోని తక్కువకు నిదర్శనంగా ఉంటుంది అని అల్లాహ్ సుహాన హోతాలా సెలవిస్తున్నాడు కనుక అంతిమంగా మనం మన పేరు పెట్టుకున్నప్పుడు అల్లాహ్ దాసుడిగా మనం పేరు పెట్టుకోవాలి కానీ ఇతర దాసులుగా మన పేరు మనం పెట్టుకోకూడదు ఉదాహరణకు అబ్దుల్ రహ్మాన్ అబ్దుల్లా ఈ నామాలు అనుమతించబడినవి అయితే కొందరు ఇది తెలియని కారణంగా అబ్దుల్ నబీ అని పెట్టుకుంటారు అబ్దుల్ రసూల్ అని పెట్టుకుంటారు అబ్దుల్ మొహమ్మద్ అని పెట్టుకుంటారు ఇలాంటి పేర్లు అనేవి బహుదై బహుదైవ యొక్క భావనతో కూడినవి గనక వీటికి వీలైనంత త్వరగా మనం విడనాడడం మంచిది అల్లాహ సుభాన హోతల మనందరికీ ఏ విషయాలైతే మనం విన్నామో ఏ విషయాల యొక్క అవగాహన అయితే మనకు కలిగిందో ఆ విషయాల పట్ల శ్రద్ధ వహించి వాటిని మన జీవితాలో ప్రతిబింబ చేసుకునే యొక్క సద్బుద్ధిని ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఇంతసేపు శ్రద్ధగా మా ఈ కార్యక్రమాన్ని వీక్షించినందుకు మీ అందరికీ హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుసుకు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాము వస్సలాము అలైకుం వరహమతుల్లాహి వబర్కాతు